大家好，今天是星期六，我今天打算跟朋友一起 cos to cos 徒步四十二公里。早晨七点的天空刚刚破晓，淡蓝色的天空中晕染着几缕朝霞，伴着虫鸣声，我们即将开始今天的 cos to cos show 徒步。这条名为 Coast to Coast s h o w 的官方徒步路线，从 Jurong Lake Gardens 开始，朝东北方向延伸，最终到达 Coney Island Park。简单来说，这、就是一天之内从 Jurong 走到 Pongo。喜欢徒步的小伙伴，可以来挑战看看这条由 M Parks 推出的三十六公里新加坡最长徒步路线。想要知道具体路线，可以下载 M Park 的 C to C App。我们的领队四月即将带领我们探索一条不一样的 C to C 路线。原计划走四十二公里，结果全程走了将近四十六公里。这一路，我们将经过新加坡各个地方的国家公园，沿着 Park Connector 深度了解新加坡这座花园城市的每条街道。从 Chinese Garden 出发，沿着地铁桥，很快就走到了 Jurong East。除了 Park Connector， 大部分路线都是走在马路旁的人行道上，沿途都有 C to C 路标，所以不用担心找不到路。我们现在到了 p o k a n Road 的水道这边，这一路呢会沿着 Park Connector 一直走。其实路况还不错。从 Jurong Town Hall Road 经过高架桥，来到 Bukit Batok。我们现在到了 Bukit Batok， 从 Chinese Garden 走了大概一个小时不到吧，走到了 Bukit Batok。早上八点，公园里有好多起来晨练的人。五级八都自然公园里是由废弃的花岗岩石矿场改建成现在的公园。C to C 的路线并没有进入公园内，而是沿着公园外围走。虽然不在公园里，已经可以感受到被森林植被包围的清新感。其实，五级 b u k i 是马来语“山”的意思，所以新加坡有很多地名。如 Bukit Merah、Bukit Timah、Bukit Gomba、Bukit Batok， 都是指附近小山丘的名字。我们计划经过五级八都自然公园，去到新加坡最高点，海拔一百六十三点六三米的五级芝麻山。五级芝麻山附近常常可以看到猴子出没。这些小猴子们并不害怕来往游客，他们早已习惯来来往往的人类。需要注意的是，猴子的领地意识非常强，所以人类要懂得与他们保持安全距离。自从 Circuit Breaker 开放以来 b u k i t i m a 每个周末人都超级多。有的时候，如果人太多的话，公园会暂时。停止一段时间进客，然后他就是会稍微等待一段时间，然后等人少了才放人进去。Hello, how many people are you allowed to enter the park?、Uh, when, the, when the visitorship is very high,、uh, we will close temporarily. So it depends on the the crowd.、Uh, So there are officers here、yes. all the day to watch the car.、Uh, only peak period. Only like yes, morning. In the morning.、Uh, weekend、period. morning. Yes. Okay. So、uh, I think、uh, advice to go in quickly because、uh, we're going to. It's really very full. Oh, okay. Full. Thank you.、Yeah. 
超级多人，他们说快满了，所以让我赶快进。他们要关掉这个 gate。嗨。五级芝麻山入口处有一条较陡的斜坡，爬坡真的好喘啊！同行的小伙伴们健步如飞，而我，这个坡爬的我喘死了。果然是缺乏运动，运动量还不够大。五级芝麻山，山虽不高，主路从山脚到山顶都是水泥浇灌成的坡，也有另一条泥土路可以走。我们选择最短的路线上山，沿着山腰的台阶爬到山顶。这块大石头就是山顶的留影石，已经有很多周末爬山的人在此排队拍照，可以看出。新加坡民众都非常自觉，默默的排队等待拍照。走了一圈，刚刚我们从这个楼梯走上去，然后到了顶又下来，从这边下来。每到周末，就会有很多跑步的人结伴或独自前来五级芝麻山训练爬坡。尽管太阳已经高照，走在树荫小道上一点都不觉得热，难怪这里也是遛娃的好去处。一路伴着蝉鸣，我们来到山脚的补水点，灌满水，上个厕所，等待全员到齐，然后我们将去到附近的五级芝麻巴沙与收尸中心吃小吃。离开五级芝麻已经是九点半了，上午的天气非常好，还未到十二点就已经太阳高照，太阳开始慢慢变大，戴个帽子防晒一下。刚刚我们一路从 Bukitima Bukitima Hill 绕了一圈，走到最高点，然后绕了一圈下来，现在我们要去附近吃个早餐。现在大约是九点四十，快到十点左右。五级芝麻巴沙里有好多间传统的老招牌，小伙伴们早已期待已久。听说五级芝麻巴沙与收拾中心预计在二零二二年初动工重建，未来这里将有集合室内体育场、热淋保健设施与小型图书馆一体的综合建筑。预计三年完工，希望到时候这些老招牌美食还会继续在新的巴沙里营业。这里有好多好吃的，比如说这家，看起来还不错，新州沙爹一份鱿鱼硬菜。我们再看看有什么。从五级芝麻熟食中心出发，经过义安理工学院，朝着 Botanic Gardens 的方向行走。我身后就是尼安普利。马路的一侧是私人洋房区，每户门前花园都种植着不少热带植物，给炎热的天气增添了一丝绿意。我们一路直下，经过 Six Avenue 地铁站，来到了新加坡南洋女子中学。想必南洋女中的鼎鼎大名，我就不用多介绍了吧。
围墙内殖民风格的校区建筑中，有一座标志性的钟楼。小伙伴把我可疑的行为拍了下来，戴着口罩、墨镜和黑帽子，就像一个可疑人物一样趴在围墙外，窥探着这座承载着历史的学校。这附近还有不少有名的学校，比如不远处的国家初级学院和华中初级学院。走着走着就来到了 Bougainvillea Park。公园里有厕所和补水点。一路上有队长带速度，虽然天气热，与小伙伴们有说有笑，还是挺开心的。这一路都有树荫遮着，所以还蛮舒服、蛮凉快的。他们走的好快啊，都看不见身影了，快！现在是十二点，太阳。不是一般的热，这个比骑车要热多了。走了一路的暴晒，走在马路旁，终于要进林子了，太开心了。听队长说，走过这条没有遮阳的马路，马上就会进到 Macri 区的小树林里。又热又累的我们，听了后不觉得加快了脚步。终于到了小树林，从地狱走到天堂了。到小树林开心吗？开心，假装开心。要我帮你分？不用。帮你拿的，你来讲。你走 coast to coast road 走了几次？这是第九次。第九次，那你第一次是什么时候？第一次啊，第一次其实是为了准备我去那个钢人波的徒步。我买了个新包，所以去尝试一下正装。几年前？呃，刚好一年前，一年以前了，差不多去年六月份。哦，那也没有很久，就是一年以前第一次走这个。每个月会走一次。每个月走一次，不是为什么有这种想法？就想试一下这种长距离的耐力耐力徒步了。这九次有几次是你自己一个人来的？有三次是是一个人来的，按照自己的那种节奏啊、嗯，我觉得我为什么一直，我的朋友为什么一直可以完成这个四十二公里的 trail？ 嗯，比方他们之前没有，甚至没有走过二十公里、十公里，都可以完成这个四十二。我觉得节奏很重要。我在路上放了四个休息点，四个补给点，平均每两个小时可以休息一次，就还蛮舒服的。其实。呃，很多人走过一次之后，他并没有那么那么大的欲望再走的了。也有一些会走，但是嗯，没有像我这样子，就很 regular 了，就每个月我必须要走一次。嗯、他们没有这样的想法了。那你这九次都是走同样的路线，你不觉得就是有一点无聊吗？啊、呃，这边这边我不觉得会无聊，因为我觉得，这你看的风景都一样。呃，你走路的时候，你的心情不一样，你看到的风景也是不一样的。像是一种修行。其实我希望是这样，因为一生当中生活其实一直都是这样子的，就是你身边其实一直没有变的，很多东西都是没有变的，但是你那个时候的状态
，就你看一本书，你可能十多岁、二十多岁看的时候是一种感觉，嗯，但你三十多到四十多岁的时候看的又是另外一种感觉，五六十岁又是另外一种感觉。我想去体验一下这种，就是像看书一样，同一条路。对对对,对，同一本书，同一条路，你不同时候走都会有不同的感觉。嗯，即使你看的时候。走的时候是同一种感觉，也无所谓。你下一次的时候，可能又遇到不一样的感觉。是。而且本来就是很多人，很多人就很图新鲜了。我不觉得那一定，一定说非要每次都要尝试不一样的东西啊。温故而知新嘛，有些东西你体验过一次。你再次去体验的时候，你真的会有不一样的感受，而且觉得更棒。嗯，可以走左边，也可以走右边。左边是那个木栈道。麦里之蓄水池也是本地人青睐的周末徒步目的地。我们从林子里出来，沿着蓄水池旁边的木栈道前行。木栈道走起来非常舒服，因为一边有树林遮阴，另一边可以欣赏这一湾的湖水。望着平静的水面，倒映着蓝天白云，湖面的水波被风吹得有规律的闪动着。这样的画面，我可以坐着看一天都不会觉得腻。腿酸啊，腿腿酸，腿已经不是我的腿。现在是多少公里？大概二十一公里，半马了。不止哎，因为二十一多，我不能踩安全带。哦。走到这里，腿开始有一点僵硬，感觉。膝盖啊，小腿都已经开始有点僵硬了，肌肉可能等一下要拉伸一下。咦，小乌龟，快看！嗨，好可爱哦。嗯。嗨去蓄水池里不仅有乌龟，还住着巨蜥。我们很幸运，遇上了一只正要上岸找食物的巨蜥。Where are you going? <笑>他懵逼了，他有一点。刚刚这四小时从那个岸上翻到水里，感觉出车祸了。哟，小心小心！哥们儿，你悠着点，好好上路啊！拜拜。周末早 晨， 这里也能看到众多越野跑爱好者的训练身影。我们打算在这附近的 Mushroom Cafe 吃午餐。我们到了麦丽芝的 Mushroom Cafe， 可能在这里吃个午 饭， 休息一下。吃过午餐后，我们将继续上路。后半程的途中遇上了大雨，大家决定冒雨前行。行走是感受一座城市最直白的方式。下一集我会继续跟大家一起走完 C to C 的后半程，发现不一样的新加坡。我们下周见喽！我是倪妮江，喜欢从生活中发现美的感动。如果你喜欢我的视频，请订阅我的频道。
记得打开小铃铛哦。